இது ராயல் என்ஃபீல்டு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இரண்டுக்குமான வீடியோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இரண்டு விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசிக்கு ஏழு பிளேட் வரக்கூடிய கிளச் யூனிட் கிடைக்கல அதை வந்து ஆறு பிளேட் கிளச்சாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அதே போல் அதே வண்டிக்கு ஸ்டார்டர் ஒன் வே பேரிங் செல்ஃப் எடுக்கல ஒன் வே பேரிங் மாத்திரம் இது எல்லாமே ஒரே வீடியோ இல்லை மிக முக்கிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கிளச்சை வைக்கிறதுக்கு எந்த விதமான டூல்ஸுமே இல்லாமல் நம்ம இதை எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஸ்பெஷல் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் பர்ஃபெக்டாக வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது லெவன்த் கியர் தமிழ் மோட்டார் சேனல் இப்போ ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து இந்த செல்ஃப் எடுக்கல செல்ஃபுக்கான ஒன் வே கிளச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை எடுக்கல அந்த மெக்கானிசம் இதுக்குள்ளே தான் வரும் செல்ஃப் போட்டோம்னா வந்து இன்ஜின் ரொட்டேட் ஆகலை அதுதான் பிரச்சனை இதில் அப்போ நம்ம இந்த ஒன் வே பேரிங் அல்லது ஒன் வே கியர் மாற்றுறதுக்கான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல கிளச் கேபிள் அவுத்துணும் கிளச் கேபிள் ஒன்றும் சிம்பிள் விஷயம் இதில் வந்து ஒரு தொல்லமும் நட்டு ரெண்டு நட்டு போட்டிருப்பாங்க இதை அவுத்துடுறோம் இந்த இடத்துல போட்டிருப்பாங்க அவுத்து எடுத்தாச்சு ஓகே அடுத்தது ஃபுட்ரெஸ்ட் அவுத்துணும் ஃபுட்ரெஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வண்டியில் செவன்டி நம்ம ஸ்பேனர் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில வண்டியில் ஃபோர்ட்டி நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் அதை போட்டு ஃபுட்ரெஸ்ட் அவுத்து எடுத்துடணும் கியர் லீவர் அவுத்துணும் கியர் லீவர் அவுத்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளச் கவர் அசம்பிளியில் வரக்கூடிய போல்டு இதெல்லாம் அவுத்துடுறோம் இதை இது இது வரைக்கும் ஒன்றும் பெரிய இஷ்யூ கிடையாது வீடியோ லென்த்தை குறைக்கணும் சும்மா எல்லாத்தையும் அதை எல்லாத்தையும் அவுக்கிற எல்லாம் காட்டணும்னா அதுவே ஒரு பத்து நிமிஷம் போயிடும் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இப்போ இதெல்லாம் அவுத்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கிளச் கவர் போல்டு எல்லாம் லூஸ் பண்ணியிருக்க தெரியுது இதில் வரக்கூடிய எல்லா போல்டுமே லூஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த கிளச் கவர் அப்போ நம்ம வெளில எடுக்க போகிறோம் நம்ம ஃப்ரெண்டு கவரை வந்து வெளில எடுத்துக்கிட்டாரு இப்போ கீழே வந்துருக்க பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா கிளச் ரிலீஸ் பேரிங் இந்த வண்டியில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசியில் வந்து ஏழு பிளேட்டு கிளச் வரும் இதில் வந்து நம்ம ஆறு பிளேட்டு கிளச் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசி புல்லட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிளச் ஹவுசிங் கிளச் பெல்லு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பிளேட்டு இருக்கக்கூடிய கிளச் அசம்பிளி வரும் இப்போ சமீபத்தில் இது கிடைக்கிறது இல்லை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கிளச் ஹவுசிங் செயின் ஓடக்கூடிய ஹவுசிங் உள்ளே வரக்கூடிய யூனிட் எல்லாமே சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு உள்ள ஆறு பிளேட் கிளச் அப்படியே வாங்கி நம்ம செட் பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடும் இதுதான் தகவல் இது தொடர்புடைய சார்ட்டு கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவோட இறுதியில் வந்து ப்ளே ஆகும் அதை கூட நீங்கள் தேவைன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் அது இல்லாமல் இதில் மிக முக்கிய விஷயம் இதெல்லாம் அவுக்கணும்னா ஸ்பெஷல் டூல்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் ஆனால் நம்ம எந்த விதமான ஸ்பெஷல் டூல்ஸுமே இல்லாமல் இப்போ அதை அவுக்க போகிறோம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் நம்ம இப்போ கிளச் ஹவுசிங்க்கும் ட்ரைவ் ஸ்ப்ராக்கெட்டுக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு மூன்றரை இன்ச்சு பைப்பு இது ஆக்சுவலாக கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அளந்து பார்த்தா மூன்றரை இன்ச்சு பைப்பு இதுக்கும் இதுக்கும் லாக் பண்ணியிருக்கோம் இருபத்தி நாலு பிட்டு போட்டிருக்கோம் ஒரு லாங் ராட் போட்டு அவுக்க போகிறோம் வந்துடுச்சு உங்களுக்கு தெரியுது மாற்றி போடுங்க லாங்காக லாங்காக போடுங்க நம்ம இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒன் வே தான் பார்க்க போகிறோம் செல்ஃப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை இதுக்கான ஒன் வே பேரிங் தான் மாற்ற போகிறோம் இந்த கிளச் யூனிட்டுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் டூல்ஸ்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் கூட இதை நம்ம இப்போ செட்டாக எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி போட போகிறோம் ரிவர்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இப்போ கரெக்டாக அது மூன்றரை இஞ்சு கட் பண்ணிங்கன்னா சரியாக வரும் மூன்றரை இஞ்சுக்கு மேலே கட் பண்ணிங்க மூணே கால் இஞ்சுக்கு மேலெலாம் கட் பண்ணிங்கன்னா இடிக்கும் அப்படியே அந்த பைப்பை லாக் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைஸ் ப்ராக்கெட்டில் வரக்கூடிய இந்த போல்டு வந்து செவன்டி நம்மம் இதுக்கு பின்னாடியெலாம் வாஷர் வரும் எல்லாம் கவனமாக பார்க்கணும் இப்போ அதை நம்ம வந்து லூஸ் பண்ண போகிறோம் செவன்டி நம்ம பிட்டு போட்டிருக்கோம் லூஸ் ஆகிடுச்சு தெரியுது
இதில் ஒரு கன வாஷர் இருக்குது இதை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது இது வந்து யூனி டைரக்ஷனல் வாஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி வேணாலும் போடலாம் இந்த நட்டுக்கான வாஷர் இது தனியாக வச்சிட்றோம் இப்போ நம்ம ஸ்டாப்பர் எடுத்துடுறோம் இப்போ நமக்கு அந்த கிளச் யூனிட் வெளில வராமல் கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரி இந்த செயின் டைட்டாக இருக்குது செயின் பேடு லாக் ஆகிருக்கு இதுக்கு ஒரு டென்ஷனை போட்டுருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது இந்த டென்ஷனருக்கு வந்து ஃபைவ் எம்எம் அலங்கி போட்டு இதை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடணும் டென்ஷனர் வெளில எடுத்ததுக்கு அப்புறமாக இந்த யூனிட் அப்படியே செட்டாக வெளில வந்துடும் தொடர்ந்து பார்ப்போம் நம்ம இந்த டென்ஷனர் அவுத்து திரும்ப ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது கீழே இருக்கக்கூடிய போல்டில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் வரும் இதை லூஸ் பண்ணியிருக்கோம் தென்னமும் ரிங்ஸ் போட்டு இதை ரிமூவ் பண்ணால் தான் திரும்ப நம்ம ரீசெட் பண்ண முடியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் வருது இதை அவுத்து எடுத்துட்டோம் இப்போ டென்ஷனில் வெளில எடுத்துடுறோம் இப்போ நம்ம டென்ஷனர் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் கட்ச் வந்து வெளில எடுக்க போகிறோம் அப்படியே செட்டாக இந்த யூனிட்டு இந்த யூனிட் ரெண்டையும் செட்டாக பிடிச்சி வெளில எடுத்தோம் அப்படின்னா அப்படியே யூனிட்டாகவே வந்துடும் அவ்வளோதான் அப்படியே கிளச் யூனிட் வெளில வந்துடுச்சு இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கிளச்சு சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வாஷர் இங்கே வரும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராங் ஷாப்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு பெரிய வாஷர் வரும் இந்த வாஷரில் ஒரு ஸ்டெப் இருக்கும் இந்த ஸ்டெப் இருக்கக்கூடிய பகுதி பார்த்தீங்கன்னா உள்பக்கமாக வச்ச மாதிரி போடணும் ஒரு சில வண்டி லேட்டஸ்ட் வண்டியில் இரண்டு சைடும் ஸ்டெப் வரும் இப்போ இதில் வரது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சை ரெண்டு சைடுமே ஸ்டெப் வருது ஆக நீங்கள் இதை எப்படி போட்டாலும் இதில் பிரச்சனை இல்லை பழைய மாடல் வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு தான் ஸ்டெப் வரும் ஸ்டெப்பு வந்து உள்பக்கமாக போட்டுடறோம் இவ்வளோ தான் இப்போ நம்ம கிளச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வே பேருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த ஒன் வே பேரிங் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் நமக்கு இப்போ கிளச்செல்லாம் வந்து ஒர்க் கிடையாது இதை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணுறோம் எல்லாமே கொட்டி போயிடுச்சு ஒரு சில இடங்களில் இந்த ஒன் வே பேரிங் தனியாக கிடைக்குது ஒரு சில இடங்களில் இந்த ஒன் வே பேரிங் தனியாக கிடைக்காது இந்த கேரி யூனிட்டோட மாற்றணும் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ஆகும் இப்போ நம்ம புது பேரிங் வாங்கியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது இதை இதில் செட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பிளேட் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பிளேட் தான் இருக்குது அதே போல் இந்த கிளச் யூனிட்டுக்கு பின்னாடி இது ஒரு வாஷர் வரும் இந்த வாஷர் வந்து இந்த இடத்துல உட்காரும் கிளச் ஹவுசிங்கில் இந்த இடத்துல இந்த வாஷர் உட்காரும் இந்த வாஷர் போட்டதுக்கு பிறகு தான் இதை நீங்கள் இப்படி செட் பண்ணி தான் என்ஜினில் இது மாதிரி செட் பண்ணணும் இது ஒரு முக்கியமான தகவல் நிறைய நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாஷரை விட்டுறாங்க மிஸ் ஆகி போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு விட்டுடுறாங்க இந்த வாஷர் போடலை அப்படின்னா இந்த ஹவுசிங் கிளச் பெல்லு ரெண்டுமே அடிபடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது இப்போ அடுத்து நம்ம ஒன் வே செட் பண்ண போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு லைட்டாக வந்து ஒரு காலர் மாதிரி வரும் இன்னொரு சைடு பிளைனாக வரும் இந்த காலர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய சைடு வந்து இந்த டைரக்ஷனில் நம்ம லாக் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அப்படியே என்ன பண்ணுறோம்னா நிறைய பர்ரெல்லாம் இருக்கும் பழைய பேரிங்லேருந்து வந்து பர்ரெல்லாம் இருக்கும் செக் பண்ணிட்டோம் நம்ம இப்போ இதில் ஒன்றுமே இல்லை இதை இப்படியே வந்து லாக் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சிடுச்சு ஏற்கனவே நம்ம அங்கே வாஷர் போகணும்னு சொல்லியிருந்தோம் வாஷர் போட்டாச்சு அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடம் வந்து ப்ராப்பராக கிளியராக இருக்குது எல்லாமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை
இங்கே இருக்கக்கூடிய கியர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் வேக்கான கியர் செல்ஃப் மோட்டருக்கான கியர் வந்து மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா உட்காராது லைட்டாக ஷேக் பண்ணி உட்கார வச்சுக்கணும் கிளியராக உட்காந்துருச்சு உங்களுக்கு தெரியுது இப்போ அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே போட வேண்டிய வாஷர் அதுக்கான நட்டு இது வந்து இங்கே வரக்கூடிய வாஷர் போட்டாச்சு இருபத்தி நாலாம் நம்பர் நட்டு அடுத்தது ட்ரை ஸ்ப்ராக்கெட்டுக்கான இந்த போல்டு இப்போ நம்ம பழையபடியே என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த பைப்பை போட்டு லாக் பண்ண போகிறோம் வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டு கிளச்சு பொறுத்த வரைக்கும் அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசியாக இருக்கட்டும் இல்லை த்ரீ ஃபிஃப்டியாக இருக்கட்டும் இவ்வளோதான் விஷயம் கன்வர்ஷன் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டால் கன்வர்ஷன் பண்ண முடியும் இதை அவக்கிறதுக்கு நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக வந்து வேலையை சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம திரும்ப டைட் பண்ணும்போது டைரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஏற்கனவே நம்ம டூல்ஸ் போட்டதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து டூலை போடணும் ஸ்டாப்பரை இப்போ இந்த ஸ்டாப்பர் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் இந்த ஸ்டாப்பர் போட்டிருக்கோம் பைப் போட்டு இங்கே லாக் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கிளச் ஹவுசிங்லேருந்து ட்ரைவ் ஸ்ப்ராக்கெட்டுக்கு லாக் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதை டைப் பண்ண போகிறோம் இதுக்கெல்லாம் டார்க் ரெஞ்சு எல்லாமே கணக்கு இருக்குது நம்ம ஒரு பை ப்ராக்டிஸில் பண்ணுறோம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது நியூட்டன் வரைக்கும் டார்க் வைக்கணும் இப்போ வந்து இதை கம்ப்ளீட்டாக இதை ஃபுல் டைட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி இப்போ இதை டைட் பண்ண போகிறோம் ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஹேண்டு இன்னொரு ஆள் இருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் வேலை பார்க்க ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ கிளச் ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு கிளச்சு அந்த ஒன் வே பேரிங் அதற்கான ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம அங்கே டைமிங் அந்த இது செயின் பேடு ட்ரைவ் செயினுக்கான பேடுக்கான டென்ஷனர் வந்து லாக் பண்ணணும் வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்ஷனரில் ஒரு சின்ன லாக் இருக்கும் இதை ஒரு ஒரு ஜென்டலாக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக உள்ளே அழுத்திட்டோம் இதுக்கு பின்னப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை இப்படியே மாட்டிட்டு மாட்டி முடித்த பிறகு இதற்கான வந்து கீழே இருந்து ஸ்ப்ரிங் போட வேண்டியிருக்கும் டென்ஷனர் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஓரிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஓரிங் நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் ஓரிங் நல்லா இல்லை அப்படின்னா ட்ராப் ட்ராப்பாக ஆயில் வந்து ஸ்பில் ஆகிட்டே இருக்கும்
இப்போ டென்ஷனர் ஃபுல் டைட் பண்ணிட்டோம் நம்ம அடுத்து இதற்கான ஸ்ப்ரிங்கு அதற்கான எண்டில் வரக்கூடிய அந்த டெனமம் போல்டு இப்போ நீங்கள் செயின் அட்ஜஸ்ட் ஆகிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த ஸ்ப்ரிங்கை உள்ளே லாக் பண்ணிவிட்டு இந்த போல்டை போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயின் வந்து டைட் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அதை டைட் பண்ண போகிறோம் ஃபுல் லாக் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷனை ரிலீஸ் ஆக பார்க்குறோம் ரிலீஸ் ஆகலை ஏதோ ஒரு சின்ன இஷ்யூ இருக்கு இந்த டென்ஷனருக்கான லாக் வந்து ஜஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகல லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி லாக் பண்ணிட்டோம் இப்போ செயின் டைட் ஆகிட்டது உங்களுக்கு தெரியுது இங்கே செயினில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஆயில்லை இப்போ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம செல்ஃபில் எல்லாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டார்டிங் கண்டிஷன் வந்துடுச்சு இந்த வண்டியில் இன் அடிஷன் தட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் வே பேரிங் மாற்றிருக்கதாக சொன்னோம் ஏற்கனவே ஒரு எதிர்பாராத விஷயமா இதை நம்ம கவனிக்கலை டபுள் கியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த யூனிட்டை நம்ம கவனிக்கலை இந்த யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக அதில் இருக்கக்கூடிய டீத் எல்லாமே உடஞ்சி கண்டாயிடுச்சு அதனால் நம்மளால் உடனே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல இப்போ இந்த கியர் மாற்றிருக்கோம் இந்த கியர் மாற்றுறது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது இந்த செல்ஃப் மோட் ரவுசிங்கான இந்த டாப் யூனிட் இந்த யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் எம்எம் அலன்கி போல்டு நாலு போல்டை கைட்டிட்டு அதே போல் செல்ஃப் மோட்டரில் அந்த பக்கமும் பார்ப்போம் போ செல்ஃப் மோட்டரோட இந்த பக்கம் இருக்கும் இப்போ இந்த இரண்டு ஃபைவ் எம்எம் அலங்கி போல்டு இந்த போல்டையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதற்கு வரக்கூடிய இதில் பார்த்தீங்கன்னா டென்எம்எம் போல்டு போட்டிருப்பாங்க மோட்டருக்கு டென்எம்எம் போல்டு போட்டிருப்பாங்க இந்த ஒயர் அவுத்துன்னும் அவுத்துட்டு அப்படியே மோட்டரை செட்டாக தூக்கி எடுத்துட்டோம்னா அந்த ஹவுசிங்கோட வெளில வந்துடும் இந்த ஹவுசிங்கோட வெளியில் வந்துடும் நீங்கள் இதை அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணி அந்த பக்கமாக எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு இந்த பின்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த கியரை வந்து மேல் பக்கமாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பண்ணி முடித்தாச்சு நம்மளுடைய டபுள் கியர் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படுறவங்க இது பார்க் நம்பர் இந்த விஷயங்களை வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் டபுள் கியர்னு போட்டிருக்காங்க இதுதான் அதற்கான கியர் அதே போல் இந்த கியர் அடிப்பட்டுடுச்சு அப்படின்னா செல்ஃப் மோட்டரில் வரக்கூடிய ஆர்மச்சூர் ஷாஃப்ட்டு இந்த கியர் கூட மெஷ் ஆகக்கூடிய ஷாஃப்ட்டையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இதில் பிரச்சனை இருந்தது நம்ம அதை மோட்ரு சர்வீஸ் கடையில் கொடுத்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் மட்டும் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம் கீ போட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு தெரியுது எந்த விதமான அப்னார்மல் சவுண்டு எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை வண்டி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு இன்ஜின் ஆயில் ஊற்றிட்டு கிளச்சு கவர் போட்டு இன்ஜின் ஆயில் ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா வேலை கிளியர் அடியில் இருக்க ஆயில் போல்டெல்லாம் ப்ராப்பராக டைட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் வேலை இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நல்ல விஷயம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் சிவா லெவன்த்து கேர் தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்காக சாலை விதிகளை மதிப்போம் பாதுகாப்பாக வாங்கினவங்களை இருக்கும் நன்றி பாய்